Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi Kadifeyip'ten bebek köpek balığı öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Çalışmalarınız sonucunda da bu şirin mi şirin köpek balığı yavrusu sizin olacak arkadaşlar. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını da bana instagram adresimden gönderirseniz hikayemde sizleri etiketleyerek paylaşacağım. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Çalışmamda kullandığım iplerin markalarını ve diğer malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmını bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi sırada e, balığın yüzgeçleri var. Yüzgeçleri öreceğiz. İki tane arka kuyruk. İki tane yanlara, bir tane tepesine yüzgeç öreceğiz. Hangi renk iplikle öreceğiz? Mavi renk, gövde rengi iplikle örgümüze devam ediyoruz. Kuyruk yüzgeci öreceğiz. Bu parçanın aynısını örüyoruz arkadaşlar. İki tane örüyoruz. Şimdi iki zincir çekerek çalışmaya başlayacağım. Bir... 2 Şimdi ikinci zincirin içine öreceğim. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir tane daha öreceğim. 4 Şimdi spiral öreceğim. İşaret kullanalım. İşareti sıra başına yerleştirelim. Şimdi ikinci sırada bir tane tek örüyoruz. Bir. Bir tane çift öreceğiz. Bir. iki Bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift öreceğiz. Bir. iki Sıranın sonuna geliyoruz. Sırada da toplam 6 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 3. sırada bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift öreceğiz. Bir. Bir tane daha aynı yere. iki. Şimdi bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift öreceğiz. Bir tane tek bir tane çift örüyoruz. Ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 9 adet sık iğne olmalı. Şimdi geliyoruz 4. sıraya. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift. 2 tane öreceğiz. Aynı dikişin içine. Bir İki, bir tane tek, bir tane çift öreceğiz. Aynı dikişin içine iki tane. Şimdi sıranın sonuna kadar beş tane tek tek öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, bir tane daha öreceğim. Beş, sırayı tamamladım. Sırada da toplam 11 tane sık iğne ördüm. 5. sıradayım. Şimdi sadece 11 tane öreceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sırayı tamamladım. 
6. sıraya geldim. Şimdi 6 tane sık iğne alacağım. 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltacağım. 3 tane sık iğne alacağım. 1 2 bir tane daha 3 toplamda da 10 tane sık iğne örmüş oldum şimdi bu sırada arkadaşlar sıranın sonuna kadar örmeyeceğim sadece 5 tane örüp bırakacağız 1 2 3 4 5 çalışmam bitti Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp keselim. Aynısından arkadaşlar bir adet daha örüp hazırlıyoruz. Şimdi sırada yan yüzgeçler var. Yan yüzgeçte bu arkadaşlar örerken karıştırmayın. Yüzgeçler yani kuyruk yüzgeci ile yan yüzgeçler birbirine benziyor. Yani sayılar her ne kadar farklı olsa da kadife iple ördüğünüz zaman e, pek ayırt etmek mümkün olmuyor. O nedenle ben de şöyle bir çözüm buldum. Ördükçe içine kağıt yazıyorum bu şekilde. Mesela bunlar yan yüzgeçler. İşte yan yüzgeçleri karıştırmamak için sonra dikerken içine şöyle bir parça kağıt koydum. E, mesela diğer yüzgeci de işte kuyruk olarak yazdım. Bunlar da bu da kuyruk tail e, yazdım. Kuyruk yüzgeci olarak buraya içine kağıt yerleştirdim dikerken bakıp ona göre dikeceğim şimdi yan yüzgeci örüyorum arkadaşlar iki tane zincir çekeceğim bir iki ikinci zincirin içine dört tane sık iğne örüyorsunuz bir iki üç bir tane daha dört Şimdi işaret kullanacağız. Şöyle sıra başına yerleştirelim işareti. İkinci sırada bir tane tek öreceğiz. Bir, bir tane çift öreceğim. Bir, iki, bir tane tek örüyorum. Bir, şimdi bir tane çift öreceğim. Bir, 2. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Yine ipi yerleştiriyorum sıranın başına. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift öreceğim. Bir tane tek örüyorum. Bir çift. 1 2 Bir tane tek. Bir tane çift. Sırayı da tamamlıyorum sırada da toplam 9 tane sık iğne ördüm sıra 4 8 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha 8 sonda bir tane dikiş kaldı oraya da çift öreceğiz aynı yere iki tane 1 2 sırayı tamamladım toplam 10 adet sık iğne ördüm şimdi bundan sonra iki sıra öreceğiz iki sıra örüyoruz 10 10 sık iğne öreceğiz bu birinci sıra 10 tane örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da 10 şimdi bir sıra daha öreceğim 10 tane 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 bir tane daha 10 çalışmayı bitiriyorum arkadaşlar şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz aynısından bir adet daha örüyoruz sırada üst yüzgeç var sırtının üst kısmına e, dikeceğimiz yüzgeç iki zincir çekerek çalışmaya başlayacağım ikinci zincirin içine de yine dört tane sık iğne öreceğim bir iki üç bir tane daha dört işaret kullanacağım çünkü spiral öreceğim ikinci sırada bir tane tek öreceğiz bir bir tane çift örüyoruz bir aynı yere bir tane daha iki bir tane tek örüyoruz bir tane çift örüyoruz aynı yere iki tane sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 6 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 3 bir tane tek bir tane çift öreceğiz bir iki bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift örüyoruz ve sırayı tamamlıyorum sırada da toplam arkadaşlar 9 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi sıra 4 4. sıraya geliyoruz bu sırada iki tane tek örüyoruz bir iki bir tane çift öreceğiz bir iki iki tane tek bir tane çift iki tane tek örüyoruz bir tane çift bir iki sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın Şimdi geliyoruz 5. sıraya. Sadece 12 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 ve 12 sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 12 tane örmüş olduk 6. sıraya geliyoruz 4 tane tek öreceğim 1 2 3 bir tane daha 4 şimdi 4 tane yarım trabzan öreceğiz nasıl örüyoruz ipliği ta doladık sonraki dikişe tığınızı batırıyorsunuz arkadan ipi alıp çekiyorsunuz tığımızda üç tane bakın ilmek var bir iki üç şimdi hepsini toplayacağız tığa aldık ipi bir kere de çekeceğiz bir tekrar ikinciye öreceğim bir tane daha öreceğim 3 bir tane daha öreceğim bu da 4 şimdi sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne öreceğiz 1 2 3 bir tane daha öreceğim bu da 4 işareti çıkarıyorum bakın çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor üst yüzgeç gördüğünüz gibi biraz eğik oldu neden Çünkü burada yarım trabzanlar örerek biraz uzun tuttuk son sırada bu kısmı 
Dolayısıyla dikince de köpek balı yüzgeci üst yüzgeci görüntüsü verecek. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp keselim. Şimdi öncelikle arkadaşlar kuyruk yüzgeçlerini dikerek çalışmaya başlayacağız. İki kuyruğu da alıyoruz. Şimdi bakın burada kuyruklarda en son sırada hatırlarsanız 5 tane örüp bırakmıştık. E, orayı bu şekilde katlıyorsunuz. Yani bu 5 tane ördüğümüz kısım burası. Böyle katlamıyorsunuz. Yani 5 tane ördük. Şu şekilde katlayacaksınız. Yani sıranın bittiği ip ortaya gelecek bu şekilde. Böyle olacak. Diğerini de aynı şekilde önce katlıyoruz. Sonra ipliği geçirelim yine. Şöyle önce bir karşıdan dikeceğiz. Katladık. İğneye geçirdik ipliği. Bu şekilde tutuyoruz. Tam karşı ortadan dikişin altından iğnemi geçiriyorum. Sonra tekrar yanındakinden de geçiriyorum. Bu şekilde bir kez dikiyorum. Şimdi aynı çalışmayı diğerinde de yapalım. Diğer kuyrukta da yapacağız. Yine katladık. Karşıdaki dikişin altından geçirdik. Şöyle bir kez dikiyorum. Tekrar geçtim. Evet. Bakın tuttuğunuz zaman şu üst kısım biraz daha uzun. Ee, diğer yüzgeci de alın arkadaşlar kuyruk yüzgecine. Onu da tuttuğunuz zaman uzun olan kısım üst kısmı gelecek. Bu şekilde karşılaştıracağız. Ve birlikte dikeceğiz bunları. Şimdi bunun bir tanesinin ipi kalsın. Lazım olursa kullanacağız. Şimdi öncelikle bu kuyrukları ikisini de karşılıklı dikerek şöyle bir birleştirelim. Buradan alıyorum. Bir de karşı taraftan alıyorum. Ve dikiyorum sıkıca. Yine aynı çalışmayı yapacağım. Buradan alacağım. Ve karşı taraftan dikeceğim. Gördüğünüz gibi ikisini de böylece birleştirmiş oldum. Şuradan da tekrar bir kez daha dikerek uç kısmını düzeltelim. Şimdi bu ip olduğu için ip burayı dolduruyor aslında böyle kuyruk bakın böyle olacak e, kuyruk bu şekilde şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu uç noktadan işte kuyruğu dikeceğiz nereye e, tam bu kısma dikiyoruz ben bu şekilde dikeceğim isterseniz böyle biraz şekil verebilirsiniz e, düz dikmeyi tercih ediyorum bu şekilde dikeceğim. Şimdi buradan e, tam ortadan iğneyi geçirdim. Ortalıyorum. Sonra tekrar kuyruktan dikiyorum. Yine ortadan geçireceksiniz. Bu sefer bu taraftan yandan biraz daha dikeceğim ki sabitlemek için yine buradan dikeceğim kuyruktan biraz daha bir sıra daha alttan. Buradan dikiyorum. Evet benim diğer ipim yetmedi arkadaşlar ve diğer kuyruktan kalan ipi de geçirdim. Yürüterek buradan çıkardım ve dikeceğim kuyruğu evet bakın sıkıca dikiyorsunuz ki bu kuyruk dönmesin yani mümkün olduğunca sağlam bir şekilde kuyruğu dikmeniz gerekiyor buraya 
ben tekrar bir sıra daha geçeceğim ki iyice sağlamlaştırayım. Bakın çalışmanız böyle görünecek arkadaşlar. Kuyruğu diktiğinizde de balığın kuyruğu böyle olacak. Arkadan baktığınızda bu şekilde olacak. Yandan baktığınızda da böyle görünecek. Şimdi ipliği burada ne yapacağım? Yürüteceğim ve başka bir yerden çıkararak daha uzak bir yerden çıkararak keseceğim sağlam olması için şöyle geçiriyorum ve çıkarıyorum şimdi artık kesebilirim kısa kesiyorum bu iplik parçalarını da temizleyelim kötü bir görüntü olmasın Evet gördüğünüz gibi kuyruk yüzgecinde dikmiş oluyoruz Şimdi sıra geldi yan yüzgeçleri ve tepe yüzgeçini dikmeye. E nereye dikeceğiz arkadaşlar? Şöyle biraz anlatayım. Yan yüzgeçleri gözün altından 1, 2, 3, 4. sıradan itibaren yerleştiriyorsunuz. Buradan sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. sıraya. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. sıraya iğneliyorsunuz. Bu şekilde. Üst yüzgeci nereden yerleştiriyorsunuz? Bu yan yüzgeçleri yerleştirdiğiniz yani gözün altındaki dördüncü sıra buraya denk geliyor. Onun bir sıra altından başlayarak üst yüzgeci yerleştiriyoruz ve dikeceğiz. Dikişi nasıl yapacağız? Hemen bir tanesinin dikişini size göstereceğim. Diğerlerini de aynı şekilde dikersiniz. Şimdi öncelikle karşılıklı dikerek bu boşluğu kapatacağız. Bu şekilde bir bu, tar bu taraftan bir de diğer taraftan birer dikiş kullanarak karşılıklı tek tek dikip boşluğu kapatıyoruz. Bir tane daha dikeceğim. Ve bir tane daha. Sonra ne yapıyoruz? Yüzgeci yerleştiriyoruz. İğne ile. 1, 2, 3, 4. sıra burası. Bu sıraya iğneliyoruz. Tam beyazla mavinin birleştiği yerden iğneliyorum. Evet. Şimdi düz bir çizgiyi takip ederek buraya dikiyoruz. Bakın şöyle bir gövdeden dikeceğim. gövdeden bir dikiş bir tane de yüzgeçten şimdi alttan gövdeden şimdi yüzgeçten Ön taraftan çıkaracağım. Şimdi buradan dikiyorum bir sıra daha. Yüzgeçten geçireceğim. Şimdi buradan geçireceğim. Gövdeden iğneye geçiriyorum. Şimdi son artık buradan yüzgeçten iğneyi geçireceğiz buradan tutturuyorum ve başka bir yerden iğnemi Evet buradan geçireceğim ve başka bir yerden iğnemi yürüterek artık çalışmayı bitireceğim şöyle sıkıcı Şöyle başka yerlerden yürütüyorum. Ve ipi keseceğim. Evet yan yüzgeci böylece dikmiş oluyorum arkadaşlar. Öğrettiğim gibi 
üst ve diğer yan yüzgeci de dikiyoruz ve buluşuyoruz. Evet arkadaşlar bütün yüzgeçleri diktikten sonra da bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Hepsini düzgün ve orantılı olarak ölçerek dikmeye dikkat edin. Çalışmanız böyle görünecek. Şimdi sıra geldi nakış yapmaya arkadaşlar. Ee, ağız ve yan e, yüzgeçlerin yanında bulunan solungaçları e, dik nakış yapacağız. Ben siyah yine kadife iplik kullanacağım. E, amigurumi ipliği ile nakış yapmak istemedim. Çünkü kadife ipin içerisinde kayboluyor. Amigurumi ipleri ince kalıyor ve kayboluyor. Dolayısıyla siyah kadife iplikle nakış yapacağım. Şimdi öncelikle ağız kısmını belirleyelim. Şimdi bakın göze göre gözün bir önündeki sıranın bakın şu kadar altına yerleştiriyorsunuz. Hemen e, bir parmak kadar altına yerleştiriyorsunuz ilk işareti sonra devam ediyoruz karşı tarafta da yine diğer gözde de aynı işareti yapıyoruz şimdi ipliği herhangi bir yerden geçirerek buradan çıkaracağım ve ağız kısmını nakış yapacağım arkadaşlar şimdi birinci iğnenin olduğu delikten iğneme dikkatlice çıkarıyorum şu ipin ucu burada kalsın çok çekmeyin içeriye burada kalsın şimdi iğneyi aldım Karşı taraftan tekrar geçireceğim arkadaşlar. Bu işaretlediğim ağız için işaretlediğim diğer noktadan da geçiriyorum iğnemi. Dikkatli bir şekilde buradan geçireceğim. Ve solungaçların olduğu bölümü atlayacağım. Solungaçları da bu şekilde işaretlersiniz. İki tanesi daha kısa bir tanesi uzun olacak. Ortadakini uzun nakış yapacağız. Diğerleri biraz daha kısa. Şimdi birinci solungaçın olduğu yerden ilk iğneden, ilk işaretten çıkaracağım iğnemi. Bu şekilde çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Evet, gülen bir ağız gibi oldu. İlk ağız kısmının nakışını bu şekilde tamamlıyorum. Evet iğneyi buradan çıkardıktan sonra e, diğer işaretten geçireceğim. Buradan geçiriyorum. Ve bu tarafa atlıyorum. Daha uzun olan e, solungaçı nakış yapmak için. Şimdi buraya da tekrar buradan iğnemi geçireceğim. Daha uzun bir solungaç yapacağım çünkü buradan çıkaracağım burayı da nakış yapacağım ve karşı tarafa atlayabilirsiniz artık çalışmamıza karşı tarafta devam edeceğiz Evet. Bakın buradaki solungaçların görüntüsü böyle olacak arkadaşlar. Şöyle düzeltirsiniz de. Şimdi aynı nakışları burada da işliyoruz. Yine aynı çalışmayı yapıyoruz. Evet, bu taraftaki çalışmayı da böylece bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapacağınız işlem şu. Buradaki ipleri birbirine bağlayacaksınız. Bu şekilde bağlıyoruz. Ve kısa kesiyoruz artık ipliğimizi. Bir e, tığ yardımıyla e, bu iki ipi de içeriye çekerek saklayacağız. Evet, nakış çalışmamızı tamamladıktan sonra da Artık kadife ip, bebek, köpek balığımız hazır arkadaşlar. Sizleri tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Videomu izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.
Sizlere mutlu, sağlıklı ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.